కొత్త మున్సిపాలిటీల ప్రకటనతో మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ గ్రామ పంచాయతీ ప్రజల నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వస్తున్నాయి మున్సిపాలిటీగా మారిస్తేనే అభివృద్ధి జరుగుతుందని కొందరు అంటుంటే గ్రామ పంచాయతీలుగా ఉంటేనే అభివృద్ధి జరుగుతుందని ఇంకొందరు అంటున్నారు మున్సిపాలిటీలుగా మార్చడం సరైంది కాదని ఇంకొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు రాష్ట్రంలో మరో నలభై కొత్త మున్సిపాలిటీలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది పదిహేను వేల జనాభా కంటే ఎక్కువ ఉన్న గ్రామ పంచాయతీలను మున్సిపాలిటీలుగా చేసేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై నగర్ శివారు గ్రామ పంచాయతీ ప్రజల నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వస్తున్నాయి రాజేంద్రనగర్ మండలంలోని బండగూడ నార్సింగ్ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలు గతంలో మున్సిపాలిటీలో మెర్జు చేస్తామన్న సర్కార్ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించారు ఇక్కడి ప్రజలు అయితే ఇప్పుడు అన్ని సౌకర్యాలు కావాలంటే మున్సిపల్ గా మార్చడమే బెటర్ అంటున్నారు బండగూడ గ్రామ పంచాయతీలో నాలుగు వేల ఇల్లు ఇరవై వేల ఓటర్లున్నారు ఈ గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ఏడాదికి కోటిన్నర ఆదాయం వస్తుంది ఇందులో కొద్ది మొత్తమే సర్పంచ్ ఖర్చు పెట్టే అధికారం ఉంది మిగతాది గ్రామ అభివృద్ది కోసం ఖర్చు చేయాలంటే పై అధికారుల అనుమతి తీసుకోవాలి దాంతో ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడే ఉన్నాయని బండగూడ గ్రామ సర్పంచ్ అంటున్నారు మున్సిపాలిటీగా మారిస్తే గ్రామాన్ని మరింత అభివృద్ది చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నలభై మున్సిపాలిటీలలో మా ఒక్క మున్సిపాలిటీ మున్సిపాలిటీ కూడా ఉందని వింటున్నాం మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ అయినందున కాబట్టి పదిహేను వేల జనాభా దాటిన తర్వాత నగర పంచాయతీ చేస్తామని చెప్పి ఏదైతే మంత్రి గారి ఆదేశాలు ఉన్నాయో దాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం ఇంకా జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేస్తే మాకు వచ్చే ఆదాయాన్ని బట్టి మేము ఎక్కువ పనులు చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఒక సంవత్సరానికి దాదాపు మూడు మూడు వేల రెండు వేల నుంచి మూడు వేల ఇండ్లు పెరుగుతున్నాయి దాన్ని బట్టి చూస్తే జనాభా కూడా చాలా విపరీతంగా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మాకు నగర పంచాయతీ కన్నా జీహెచ్ఎంసీ అయితేనే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం మేము సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో ఇస్నాపూర్ బొల్లారం తెల్లాపూర్ బండ్లగూడ అమీన్పూర్ మొత్తంగితో పాటు మొత్తం పది గ్రామ పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీలుగా మార్చే అవకాశాలున్నాయి ఈ ఏరియాలో ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువగా ఉండటంతో గ్రామ పంచాయతీలకు ఆదాయం బాగానే వస్తుంది దీంతో మున్సిపాలిటీల కంటే పంచాయతీలుగా ఉంటేనే అభివృద్ధి ఎక్కువ చేసుకునే అవకాశం ఉందంటున్నారు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు కొత్త మున్సిపాలిటీలు రాజకీయ అవసరాల కోసమే ఏర్పాటు చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు భాగమైనటువంటి అమీన్పూర్ ఒక మండలంగా ఏర్పడ్డది ఇప్పుడు అది మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ దాదాపు ముప్పై వేల ఓట్లు ఉంటాయి అమీన్పూర్లో ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మున్సిపాలిటీ కంటే కూడా గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటే ఆయా వార్డు మెంబర్లు సర్పంచ్ ఎంపీటీసీలు పాలన ఎంత చక్కగా ఉంటుంది అంటే సూక్ష్మంగా ఆ వార్డ్ మెంబర్ స్థాయికి వెళ్ళి ఆ ఐదు వందల మందియో లేకపోతే వెయ్యి మందినో ఒక రిప్రజెంటేటివ్ రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాడు మున్సిపాలిటీలు చేయడం వల్ల ప్రభుత్వానికి లాభమేమో కానీ వందకు వంద శాతం జనాలు మాత్రం నానావస్థలు పడాల్సి వస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుకునేది ఒకటే ఈ కోరికను మీరు విమని విరమించుకోండి గ్రామ పంచాయతీలను బలోపేతం చేయండి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించండి అభివృద్ధి పాటలు పోతాయి మీకు మంచిది జనాలకు మంచిది అమీన్పూర్ గ్రామ పంచాయతీలో లక్ష జనాభా నలభై వేల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు ఈ పంచాయతీ ఆదాయం ఏటా ఐదు కోట్ల వరకు ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కువగా కార్మికులే ఉంటారు ఒకవేళ మున్సిపాలిటీగా చేస్తే ట్యాక్సులు పెరుగుతాయంటున్నారు జనం అమీన్పూర్ గ్రామాన్ని గ్రామ పంచాయతీగానే ఉంచి అభివృద్ధి కోసం మరిన్ని నిధులు పెంచాలని సూచిస్తున్నారు స్థానిక నాయకులు ఏదైతే మన అమీన్పూర్ పంచాయతీని మున్సిపల్ గా చేసి గ్రేటర్ లో విలీనం చేస్తామంటని చెప్పేసి మేము విన్నాము కానీ గ్రేటర్ లో విలీనం చేస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పంచాయతీ పరంగా మేమైతే ఒప్పుకునడానికి వీల్లేదు గ్రేటర్ లో సంబంధించిన ఆ కార్పొరేట్ ఒక్కరికే అధికారం ఉంటుంది అదే మాత్రం పంచాయతీ అయితే మాత్రము ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశాలు ఉంటాయి అభివృద్ధి పరంగా గాని రాజకీయ పరంగా గాని ఇలా డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి వీలుంటది కాబట్టి ఆ పంచాయతీగా ఉండడమే సులభం కాబట్టి పంచాయతీనే ఉంచాలంటని చెప్పేసి మేము ఈరోజు అమీన్పూర్ గ్రామ పంచాయతీ తరఫున మేము కోరడం జరుగుతుంది పెద్ద గ్రామ పంచాయతీ అనేటువంటి ఎక్కువ మంది కార్మిక వర్గం ఇక్కడ నివాసం ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఈ గ్రామాన్ని జీహెచ్ఎంసీలో కలవడం వల్ల ప్రజలు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురయ్యే పరిస్థితి మాత్రం కనిపిస్తూ ఉన్నది అతి తక్కువ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది కానీ పన్నులు మాత్రం పెద్ద ఎత్తున పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి దాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం గ్రామ పంచాయతీలని గ్రామ పంచాయతీ మీద గ్రామ పంచాయతీగా చేయండి వాటికి నిధులు కేటాయించండి డెవలప్మెంట్ చూడండి తప్ప గ్రేటర్లా కలపాలనే ఆలోచనని మానుకుంటే మంచిది అనేది కూడా మా ఉద్దేశం 
దాన్ని మానుకోకుంటే ప్రజలందరి యొక్క అభిష్టానం మేరకు మేము కూడా స్ట్రగుల్ చేసి పోరాటం ఈ ప్రభుత్వం మీద స్ట్రగుల్ చేయడం కోసం కూడా సిద్ధమవుతాం పటాన్ చెరువు నియోజకవర్గంలోని రామచంద్రాపురం మండలంలో దాదాపు అన్ని గ్రామాలు మున్సిపాలిటీగా మారే అవకాశాలున్నాయి ఇక్కడ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ తెల్లాపూర్ దీన్ని మున్సిపాలిటీలో కలుపుతారన్న ప్రకటనతో ఆందోళన చెందుతున్నారు జనం తమ అభిప్రాయాలు తెలుసుకోకుండా బలవంతంగా మెర్జ్ చేస్తే ఆందోళనలు చేస్తామంటున్నారు ఈ తెల్లాపూర్ విలేజ్ ని గ్రేటర్ లో కలుపుతా అని పుకార్లు నడుస్తున్నాయి ఈ ఎయిటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ తెల్లాపూర్ విలేజ్ ని గ్రేటర్ లో కలపకూడదు గ్రేటర్ లో కలిపితే మాకు అభివృద్ధి అంత ఉండదు గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నంత సిసి రోడ్స్ కానీ డ్రైనేజ్ కానీ వాటర్ కానీ అంత ఉండదు కనుక దీన్ని మేము కలగిట దీన్ని జీహెచ్ఎంసీలో కలిపితే దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఈ గ్రామము మున్సిపల్ లో మున్సిపల్ లో జరుగుతుంది మున్సిపల్ లో విలీనం చేస్తారని చెప్పేసి ఉదంతాలు వస్తున్నాయి సో అప్పటి నుంచి జనానికి ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ అనేది ఏర్పడ్డది ఎందుకంటే మున్సిపల్లో పోతే వాళ్లకు పరిపాలన సౌలభ్యం ఏదైతే ఉందో సరిగా జరగదు అనేది లేకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిపాలన కానీ అన్నీ కూడా దూరం అయిపోతాయి ఓ రకంగా ఇది ప్రభుత్వం ఎందుకు కలుపుతుంది అనేటువంటి ప్రశ్న ప్రజలలో వ్యక్తమవుతున్నటువంటి వాస్తవం ఇది మేడ్చల్ జిల్లాలో మొత్తం డెబ్బై ఏడు గ్రామ పంచాయతీలు తొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది వార్డులు ఉన్నాయి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల ఉన్న ముప్పై ఐదు గ్రామాలను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేయాలనే ప్రతిపాదన కూడా ఉంది ఇప్పటికే జీహెచ్ఎంసీ పరిధి విస్తీర్ణం ఎక్కువగా ఉండటంతో బల్దియాలో విలీనమా లేక సపరేట్ గా మున్సిపాలిటీలు చేయాలా అనే దానిపై అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తున్నారు ఒకవేళ మేడ్చల్ జిల్లాలో మున్సిపాలిటీలుగా చేస్తే కొత్తగా పది మున్సిపాలిటీలు ఏర్పాటు కావచ్చునే అంచనా వేస్తున్నారు